percobaan 1, 2, 3 Percobaan A Percobaan C Wagah dewa sekalian Semak sejahtera saya ucapkan kepada dip-dip kehormat Parisan Pano Hakim yang arif lagi bijaksana Guru-guru, para peserta dan rakan-rakan sepedrangan Bersyukur kita kerana dapat bertemu dalam pertandingan forum pelajar ini Bersama saya tiga orang ahli panel Yang akan mendiskusi topik forum kita pada hari yang berbahagia ini Hadirin yang dikasihi John McNaughton pernah berkata Kedewasaan mula tambahsaan anda Mulai memiliki perasaan prihatin kepada orang lain Hal ini boleh dikaitkan dengan perasaan cinta akan negara Justeru, negara kita telah mengadakan satu program khas Yang dipanggil sebagai Program Latihan Cikmat Negara PLKN Apakah program PLKN ini? Dan apa pula kepentingannya? Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih jauh lagi, terlebih dahulu, marilah kita perkenalan dengan tiga orang ahli panel kita pada pagi ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, saudara Enjini, selaku ahli panel pertama. Apa khabar saudara? Ya, khabar baik saudara pemerintah. Dan di sebelah kiri saya, saudara Samuel Kee, selaku ahli panel kedua. Selamat datang saudara Dan di ujung sana Saudara Pong Zipong Selaku ahli panel ketiga Selamat datang juga buat saudara pengurusi Sebelum menerokkan tajuk ini Dengan lebih mendalam Eloklah kita kupas dahulu Apakah sebenarnya Program PLKN ini Dipersilakan saudara Jinji Untuk menjelaskan Terima kasih saudara pengurusi Terlebih dahulu Yang dihormati Barisan Tetamu Kehormat, Kombinasi Intelektual Kehakiman, Rakan-rakan panel yang lain, dan hadirin sekalian. Program ini merupakan gabungan daripada latihan ketenteraan dan penanaman nilai-nilai petrotik kepada generasi muda ke arah cinta akan negara. Program Latihan Kimat Negara atau PLKN telah dilancarkan pada 16 Februari 2004. Program ini berbeza daripada kerahan tenaga yang dilaksanakan oleh beberapa buah negara yang lain kerana program ini menggunakan modul atau aturan kita sendiri yang disesuaikan dengan keadaan sosial, budaya dan ekonomi. Program ini juga merupakan kursus latihan yang wajib dilatih selama 3 bulan di pusat latihan PLKN di seluruh Malaysia. Pelatih yang terpilih merupakan pelajar yang baru menamatkan pendidikan sekolah menengah mereka pelajar yang terlibat kebanyakan berumur 17 tahun atau 17 tahun dan ke atas. Program yang dilaksanakan ini sebenarnya banyak kepentingannya walaupun berdona suara-suara yang meragui keberkesanannya. Kembali kepada pengurusi. Ya, betul saudara. Boleh dikatakan terdapat segelintir masyarakat yang meragui keberkesanan program ini kerana kurang memahami tujuan yang diwujudkan. Jadi, Bolehkah saudara Sebu menjelaskan tujuan dia? Terima kasih saudara pengurus. Menurut pengarah Jabatan Latihan Kimat Negara, BLKN, Ibu, Dato Abdul Hadi Om, berasaskan satu konvensyen remaja pada tahun 2001, kerajaan mendapatkan banyak pandangan daripada pelbagai pihak yang berkepentingan di dalam masyarakat untuk menentukan apa tujuh remaja di negara kita. Justru ditetapkan penubuhan satu program yang dikenali sebagai Program Latihan Kimat Negara PLKN. Perdana Menteri pada masa itu, Tun Dr. Mahathir Muhammad meminta Datuk Seri Najib Tun Razak selaku Menteri Pertahanan pada masa itu mengetuai satu jawatan kuasa kabinet untuk membentuk latihan kepada remaja di negara kita. Pada mereka awal dalam banyak perbincangan, ramai dinyatakan perlu terus dengan program Kimat Negara seperti di Korea, Singapura, Taiwan, Amerika Syarikat dan sebagainya yang berlaki remaja dengan latihan alam kita. Setelah dibincang dan diteliti, jawatan kuasa kabinet itu memutuskan supaya ditubuhkan satu program Kimat Negara yang tidak berbentuk tentu. Kembali kepada pengurus. Terima kasih. 
Terima kasih saudara. Seterusnya, saya ingin memberitahu saudara Zipo tentang apakah bentuk latihan yang diberikan kepada para pesertanya dipersilakan. Terlebih dahulu, terima kasih kerana menjemput saya untuk berbicara dalam majlis forum ini. Kita memerlukan remaja faham dan memahami pentingnya rasa sayang kepada negara. Oleh itu, bentuk latihan perlu menjurus kepada semangat kesukarelaan yang dahulu memang telah ada dalam masyarakat kita. Tetapi, kini semakin terhakis. KOKN telah diraka berasas lima objektif, iaitu membentuk remaja yang mempunyai jati diri, membentuk negara patriotik dan masyarakat yang sayangkan negara, meningkatkan tahap perbaduan, memupus semangat kesukarelaan, dan melahirkan sebuah masyarakat yang cerdas. Itulah sahaja pengurusi. Saudara pengurusi, bolehkah saya menambah sedikit pendapat tentang persoalan ini? Ya, dipersilakan saudara. Terima kasih saudara pengurusi. Program ini berbeza daripada kerana tenaga yang dilaksanakan oleh beberapa buah negara yang lain. Kerana program ini menggunakan acuan dan model kita sendiri yang telah disesuaikan dengan keadaan sosial, budaya dan ekonomi. Program yang dilaksanakan ini sebenarnya banyak mendatangkan kebaikan. Lagi kira-kira, remaja dapat menilai nilai-nilai patriotik yang semakin luntur dalam kalangan remaja pada hari ini. Hal ini disebabkan oleh perubahan masa dan cara hidup masa kini menjadikan mereka leka sehingga tidak tahu erti kesusahan dan penderitaan hidup generasi sebelum merdeka. Sesetengah daripada mereka pula, langsung tidak mengetahui nama kementerian dalam kerajaan. Jadi, KLKN dilancarkan untuk mengumpul semangat patriotisme dalam kalangan peserta melalui model kenegaraan yang telah dibedah. Menurut KLKN, sebanyak 82% remaja memiliki semangat patriotisme yang tinggi selepas dapat menjalani kem KLKN. Hal ini telah membuktikan bahawa KLKN mampu membina remaja yang memiliki semangat patriotisme yang tinggi sekaligus melahirkan generasi yang mengetahui hal kenegaraan yang berkaitan dengan kerajaan, kedaulatan negara dan cabaran dari dalam dan dari luar negara. Itu saja terus. Ya, sungguh jelas kepasan saudara panel-panel kita. Sebenarnya, program PLKN ini mempunyai kepentingannya yang tersendiri sama ada kepada para peserta masyarakat dan negara kita. Jadi, bolehkah saudara Jimmy menjelaskan kepentingan PLKN? Dipersilakan. Terima kasih saudara pengurusi. Pada pendapat saya, sebenarnya banyak kepentingan program ini. Program latihan kimak negara juga akan mengurangkan gejala sosial dalam kalangan remaja lepasan sekolah. Gejala sosial berlaku apabila golongan remaja menghabiskan waktu secara melepak bersama rakan-rakan mereka di tempat-tempat awam. Golongan remaja lepasan sekolah mempunyai masa terluang yang banyak sementara menanti peluang untuk melanjutkan pelajaran atau memenuhi pasaran kerja. Oleh yang demikian, mereka memerlukan Oleh yang demikian, mereka memerlukan aktiviti-aktiviti yang membolehkan masa diisi sebelum mereka terjun rumus ke kancah gejala sosial yang parah atau sebelum kudis menjadi pekat. Dengan adanya program ini, golongan remaja akan ditempatkan di kem latihan sepuluh masa selama tiga bulan. Oleh itu, pergerakan mereka akan terhad di sekitar kawasan yang dikhususkan kepada mereka. Mereka tidak digunakan keluar atau menghabiskan masa di luar tanpa tujuan. Hasilnya, Gejala sosial dapat dibendung dengan jayanya jika golongan remaja menyertai program berkenaan. Kembali kepada pengurus. Ya, terima kasih kepada saudara Cini. Bagaimana pula pandangan saudara Zifo? Terima kasih saudara pengurus. Pada pandangan saya, jika ditinjau dari perspektif lain pula, program ini melibatkan pelbagai kaum juga dapat berpukul-pukul integrasi nasional. Hal ini penting kerana Malaysia mempunyai pelbagai kaum seperti kaum Melayu, Cina dan India. Peristiwa hitam 13 Mei perlu dielakkan daripada berulang lagi dan kerajaan mengambil langkah pelaksanaan PLKN sebagai satu usaha untuk menunjukkan satu Malaysia yang adil antara kaum. Melalui program ini, remaja daripada berbilang kaum, kebudayaan dan agama dapat dihubungkan dalam satu warga bagi menyubuhkan semangat kebaduan kaum. 
How ni kerana semasa menjalani aktiviti program mereka tinggal bersama-sama. Juru latih PLKN juga membantu pelatih memahami cara negara yang merangkumi tanah air, rakyat dan kedaulatan ini ditakbir melalui satu sistem pentadbiran. Dan tetap itu, jelaslah bahawa PLKN mampu mengukur ikatan integrasi antara kaum dengan wujudnya bibit-bibit kasih sayang dan saling menghormati antara satu sama lain. Kembali kepada sabar penulis. Terima kasih, sabar. Sebentar tadi, sabar panel-panel kita telah menjelaskan kepentingan PLKN kepada masyarakat dan negara kita. Sebenarnya, program ini mempunyai kepentingannya yang tersendiri kepada para pesertanya. Jadi, saya persilakan saudara saya menjelaskan. Terima kasih sekali lagi kepada saudara pelurus. Sesungguhnya, PLKN juga akan menyebabkan semangat kepimpinan dalam kalangan remaja lepasan sekolah. Semangat kepimpinan sangat penting. Pemimpin yang baik bakal mempengaruhi kestabilan sesebuah negara. Kalau pemimpinan yang baik juga dapat menjamin hasrat negara untuk menjadi sebuah negara yang maju di samping mengekalkan nilai-nilai muni dan budaya masyarakat pelbagai kaum di negara kita. Golongan muda perlu didedahkan dengan konsep kenegaraan yang dapat menjamin kelangsungan kemerdekaan sesebuah negara. Golongan muda ialah generasi yang bakal mewarisi pentadbiran negara suatu hari nanti. Justru, mereka perlu memiliki semangat kepimpinan bagi memenuhi keperluan kepimpinan negara pada masa depan. Itu saja, Pulus. Terima kasih. Jadi, apa pula pandangan saudara Jimmy? Pada pendapat, terima kasih kepada pengurusi. Pada pendapat saya, sebenarnya banyak kepentingan program latihan simak negara kepada peserta. Antara kepentingan tersebut merangkumi pembentukan disiplin diri terhadap remaja. Program ini dikendalikan dalam bentuk separa ketenteraan dan menerapkan sebahagian cara hidup seseorang anggota pasukan keselamatan. Disiplin yang agak ketat ini bakal membentuk masyarakat yang lebih berwibawa dan bertanggungjawab terhadap amanah yang diberikan kepada mereka. Masyarakat yang memiliki disiplin yang baik bakal mengurangkan masalah kerajaan dalam menangani gejala sosial seperti penagihan dada, buli, gengserisme, keras ugut dan sebagainya. Golongan remaja harus diterapkan dengan disiplin yang baik kerana mereka sering terdedah kepada unsur-unsur atau pengaruh-pengaruh yang tidak sehat. Jadi, dengan adanya program ini, golongan remaja akan diterapkan dengan disiplin yang utuh. Kembali kepada pelurusi. Terima kasih. Akhir sekali, saya ingin meminta pendapat saudara Zipong tentang tanggungjawab remaja kepada kerja-kerja kebajikan yang diterapkan dalam PLK. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengurusi. Program ini mendengarkan golongan remaja kepada kerja-kerja yang bercerak kebajikan. Golongan remaja masa kini biasanya hidup dalam keadaan mewah dan hanya mementingkan gaya hidup yang bebas. Mereka jarang diajak untuk menambah bakti dengan melakukan kerja-kerja kebajikan. Dalam program ini, model khidmat masyarakat yang melibatkan kerja-kerja kebajikan diperkenalkan supaya peserta dalam memberikan sumbangan ke arah melahirkan masyarakat penyayang. Mereka dihantar untuk bekerja membersihkan kawasan perumahan, rumah-rumah kebajikan, rumah anak yatim dan sebagainya. Dengan cara ini, golongan remaja akan menjadikan kerja-kerja kebajikan sebagai sesuatu yang boleh dilakukan sepanjang masa dan bukan pada masa-masa tertentu sahaja. Itulah sahaja pengungsi. Terima kasih, Saudara Zipong. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua ahli panel kita pada pagi ini. Hadirin yang dimuliakan, generasi patriotik impian kerajaan, lalu terjetuslah program khidmat negara. Program khidmat negara adalah satu perjuangan. Mempertahankan negara bersemangat membara. Sebelum mengakhiri diskusi forum ini, saya ingin merumuskan bahawa program PLKN ini memberikan banyak kepentingan kepada kita. Sebagai rakyat Malaysia yang bersatu, kita ingin mengikuti program PLKN ini. Jika kita tidak mengikuti program ini, kita diibaratkan sebagai katak di bawah tempurung. Sekian sahaja untuk hari ini. 
bersiap bercara dekat Sabah Asa mohon dimaafkan sekian terima kasih
demi pewaris yang bakal ditinggalkan. Semalammu sentiasa membara-bara. Jika kau tiada, jasamu sentiasa dikenang-kenangkan. Itulah sahaja pengurusi. Terima kasih. Kesimpulannya, program PLK ini mempunyai banyak kepentingan kepada kita. Program ini dapat membantu remaja dalam pembentukan disiplin, semangat patriotisme dan semangat kepimpinan. Selain itu, negara kita mempunyai masyarakat yang membinang kaum dan bangsa. Program PLKN ini dapat mengukuhkan kepaduan negara kita. Oleh itu, remaja haruslah berusaha untuk menghidupkan lagi program PLKN ini pada masa yang akan datang. Sekian terima kasih.